இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெடிசினல் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸ் இன் எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் இன்டர்பியர்னல் பாட்னி கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெடிசினல் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸ் மெடிசினல் பிளான்ஸ் என்ன அரோமெட்டிக் பிளான்ஸை கல்டிவேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் குளோபலைசேஷன்னா உலகமயமாக்குதல் ஸோ இதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சேலஞ்சஸும் இந்த பிஸ்னஸ் செக்டார்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த கல்டிவேபிள் ஆஃப் அரோமெட்டிக் அண்ட் மெடிசினல் பிளான்ஸை பார்த்தி நிறைய தெரிஞ்சது நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் ஸோ இதை ஒரு செக்டாராக வச்சு இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் நடச்சு ஸோ ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் நாம் இந்த மெடிசினல் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸோட கல்டிவேஷனில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மெடிசினல் நாலேஜ் அதிகமாக தெரியும் பிளான்ஸை பற்றி மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டியை எயிட் தௌசண்ட் மெடிசினலும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸும் இங்கே இருக்குது அண்டு இன்னொன்று இந்த மெடிசினல் பிளான்ட் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த செகண்ட்ரி மூலமாக மெட்டபலைட்ஸ் வந்து ஆல்கலைட்ஸ் டைட் டெர்பினாய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ஃபார்மகாலஜிஸில் ட்ரக் அதாவது மெடிசன் மெடிசன் உருவாக்கம் இருக்கிற மெடிசன் ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கிட்ட இருக்குது செகண்ட்ரி மெட்டபலாய்ட்ஸில் அண்ட் இந்த கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மெடிசினல் பிளான்ஸில் இருந்து கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம அதை ட்ரெடிஷ்னலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் இந்த பாரம்பரிய முறையில் வந்து மெடிசனை நம்ம தயாரிக்கலாம் இல்லைன்னா பயோ மெடிசன் சிஸ்டம் மூலமாகவும் தயாரிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி மூலமாகவும் இது தயாரிக்கலாம் இது வந்து தயாரித்து அதில் இருந்து மெடிசன் அதாவது அந்த மெடிசனை பல டிசீசஸ் ஹியூமனுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் வர டிசீஸில் இருந்து க்யூர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெடிசன் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸ் வந்து இப்போ வைல்டு கலெக்ஷனில் தான் நிறைய கிடைக்குது அதாவது நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் நிறைய கிடைக்குதே தவிர அதை கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இல்லை அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எடுக்கலாம் அப்படி கல்டிவேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிசினல் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது சிஐஎம்ஏபி இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ஹை ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸை எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய ட டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கல்டிவேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அதாவது மெடிசினல் அண்ட் அரோமெட்டிக் பிளான்ஸோட இது ப்ரொமோஷனை பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதை வந்து இதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து நம்ம லெசன்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிறைய இதனால் ப்ராஃபிட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மெடிசினல் பிளான்ஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம என்டர்பியரர் ஆகணும்னா நம்ம ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா ஊடுபயராக கூட இதை வளர்க்க வைக்கலாம் வளர்க்க வைக்கலாம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் இதை வளர்க்க வைக்கலாம் இன்டர் கிராப்பிங் அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பயிருக்கு நடுவில் இதை இன்டர் கிராப்பிங்காக கூட வளர வைக்கலாம் இதுக்காக தனியாக செலவு பண்ண தேவையில்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்டு ஃபாலோயிங் அட்வான்டேஜஸ் இந்த இது கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெடிசின் அண்ட் அரோமெட்டிக் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து வளர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஜெனரேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கலாம் டெவலப்பிங் ஆன்ஸ்லரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது இந்த ஃபார்மகாலஜி இண்டஸ்ட்ரீஸோட மெடிசினல் பிளான்ஸை வச்சு உற்பத்தி பண்ணுற மெடிசனுக்கு வந்து அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த பர்சன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச ஏர்னிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் மூலமாக அதிகமாக பெறலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்புறமா வந்து இந்த கிராப்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாது யாராலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸாலையும் பேர்ட்ஸும் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கும் ஏன்னா இதில் இருக்கிற அந்த மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அரோமெட்டிக் ஸ்மெல் ப்ராப்பர்ட்டிஸால் அரோமெட்டிக் காம்பனன்ஸால் அது நடக்குது அண்ட் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அதாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்மருக்கு அதாவது விவசாய விவசாயிக்கும் நன்மை தரும் அப்புறமா சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இது இருக்கும் நன்மையை தரும் நெக்ஸ்ட்டு கல்டிவேஷன் ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ட் குளோரியோசா சூப்பர்பா எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரைசோமு இன்னொன்று வந்து இந்த சீட்ஸ் சீட்ஸு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இருந்து தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த மேஜர் கான்ஸ்டியன் கால்ச்சிசைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அதுவும் அண்ட் கால்ச்சி கோசைடுன்ற ஒரு கான்ஸ்டியூட் அதாவது எடுக்கிறாங்க இது வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரியாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வீக்கம் அதிகமாக இருந்ததுனால அந்
நிறைய பார்ட்ஸ் அதாவது திருப்பூர் திருப்பூர் திண்டுக்கல் கரூர் சேலம் டிஸ்டிங்ஸ்ல கவரிங் த ஏரியா டூ தௌசண்ட் ஹெக்டாஸ்க்கு கவர் ஆகுது இதுதான் குளோரியோசா சூப்பர்பா இது வந்து செங்காந்தல் மலர் தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் ஃபிளாரும் கூட இது நெக்ஸ்ட் பிளான்டிங் இதை நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் எந்த சீசனில் வர போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலை அந்த சீசனில் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ ப்ளவ்விங் வந்து அதாவது உழணும் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து உழுதுட்டு அப்புறமா டென் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மியார்ட் மென்யூர் அதாவது நம்ம மென்யூர் உரத்தை போடணும் எத்தனைனா டென் டாட்ஸ் அதாவது டியூரிங் த லாஸ்ட் ப்ளவ்விங் கடைசியாக ப்ளவ் பண்ணும்போது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எப்படி பிளான் பண்ணணும்னா ஜூன் ஜூலையில் பிளான் பண்ணணும் அப்புறமா டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து உழணும் அந்த தேர்ட் லாஸ்ட் டைம் உழும்போது அதில் டென் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மியார்ட் மென்யூர் அதாவது உரம் எரு அதை போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெஞ்சஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டெப்த் அதாவது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டெப்த்துக்கு ஆழத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த டியூபர்ஸ் அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த டியூபர்ஸை தேர்ட்டி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெப்த் அது அவ்வளோ டெப்த் எடுக்கணும் அப்புறம் அந்த டியூபர்ஸை அதில் வந்து ப பிளான் பண்ணணும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒவ்வொரு டியூபருக்கும் ஸ்பேசிங் இருக்கணும் வைன்ஸ் ஆர் ட்ரெயின்டு ஓவர் சப்போர்ட் இதுக்கு சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும் அது வந்து பக்கத்தில் அந்த ஒவ்வொரு கிழங்குக்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கணும் இரிகேஷன் அதாவது நீர் பாய்சனம் எப்படி பண்ணணும்னா பிளான்டிங் பண்ண உடனே ஃபைவ் டேஸ்க்கு இஸ் கிவ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒரு இரிகேஷன் பண்ணணும் அதாவது தண்ணி கொடுக்கணும் த ரெகுலர் ட்ரை டைம் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்த பிறகு ஹார்வெஸ்டிங்க எப்போ நம்ம அறுவடை செய்யணும்னா அந்த பாட்ஸை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்குள்ளே அதை பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் சிஎஸ்ஐஆர் அரோமா மிஷன் ஆஃப் இந்தியா த கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் சிஎஸ்ஐஆர் ஹேஸ் கேட்டலைசிங் த ரூரல் எம்பவர்மெண்ட் த்ரூ த கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது சிஎஸ்ஐஆர் வந்து ரூரல் எம் எம்பவர்மெண்ட்டாக எம்பவர்மெண்ட் பண்ணணும் ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாம் நல்ல வேல்யூ அடிஷன் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் அரோமேட்டிக் பிளான்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னா நியூச்சரிங் அண்ட் பொசிஷனிங் ஆஃப் எசென்ஷியலி ஆயில் பேஸ்டு அரோமா இண்டஸ்ட்ரி இன் கண்ட்ரி அரோமா இண்டஸ்ட்ரி ஆயில் பேஸ்டு அரோமா இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது கொண்டு வராங்க இது வந்து ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு நல்லது தான் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்ட இன்டர்பியரஸ் அதாவது வருங்கால சந்ததி பிஸ்னஸ் மேனாக வர சந்ததி எதற்கும் வருங்கால சந்ததி வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்லதான ஒரு விஷயம்தான் சிஎஸ்ஆர் கொண்டு வரது அரோமெட்டிக் பிளான்ஸை வச்சு ஸோ இப்போ ப்ரைவேட் செட்டப்ஸ் பப்ளிக் செட்டப்ஸும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வந்து டெவலப்பிங் த இன்டர்பியரஷிப் கண்ட்ரியில் இந்த கல்டிவேஷன் அந்த கமர்ஷியல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் கிராப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ஒரு என்னது ஒரு ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி இதனால் ரொம்ப நல்லது நடக்கும் நிறைய பிளான்ஸ் அதாவது எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத மெடிசினல் பிளான்ஸை நம்ம உருவாக்கி அதை வச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் பிளான்ட் சை சைம்போ போகான் சிட்ராட்டஸ் லெமன் கிராஸ் ஸோ இந்த லெமன் கிராஸ் வந்து ஒரு ட்ராபிக்கல் ஹெர்பு பேக்கட் வித் ஸ்ட்ராங் சிட்ரஸ் ஃப்ளேவர் இது ஒரு ட்ராபிக்கல் அதாவது ட்ராபிக்கல்னால் ஃபார்மல் ரெய் அதாவது ரெய்னி சீசனும் அங்கே நல்ல ம மழை பெய்யும் அதை தான் வந்து மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் ட்ராபிக்கல் தான் ரெய் ரெயின் அண்ட் சம்மர் மாதிரி அதாவது நல்ல மழை பெய்யும் ஓரளவு மாட்ரேட் ரெயின்ஃபால் இருக்கிற ஏரியாவை தான் ட்ராபிக்கல் அந்த சமயத்தில் மழையை பார்த்து வளர்கிற ஒரு ஹெர்பு தான் இந்த லெமன் கிராஸு இதில் வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ளேவர் அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக ஸோ இந்த லெமனோட டேஸ்ட்டு வந்து ஏஷியன் குக்கிங் நம்ம நம்ம வீட்டில் கூட லெமன் டேஸ்ட் போடுறோம் இல்லையா லெமன் குக்கிங் போடுற எல்லாத்தையுமே லெமனோட ஒரு ட்ராப் விடுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த லெமன் டேஸ்ட்டுக்காக இதை வந்து ஏஷியன் குக்கிங்கில் நம்ம டீயில் சாஸில் சூப்பிலலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்கனாமிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம்மோட பேஸும் லீவ்ஸும் தான் இந்த பாருங்கள் இந்த லீவ்ஸும் இந்த ஸ்டெம்மோட பேஸ் தான் எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பார்த்தா நம்ம யூ அதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் இதில் மேஜர் கான்ஸ்டேட் இதில் இருக்கிற அந்த அரோமேட்டிக் ஆர் மெடிசினல் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிட்ரோனெல்லா ஜ சிட்ரோனெல்லா ஜெரானியல் அண்ட் சிட்ரோனெலாய் இது எல்லாமே மேஜர் கான்ஸ்டேட் இந்த பிளான்ட்லேருந்து எடுக்கிறோம்
அதாவது ட்ரிங்க்ஸ் அது டீ காஃபி அந்த மாதிரி அப்புறமா மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன்ஸ் அந்த மஸ்கிட்டோ வந்து நம்மளை கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ரெப்பலன்ஸ் இந்த ஆயின்மெண்ட் தே தேக்கணும்ல அந்த மாதிரி டாய்லெட் கிளீனர்ஸாகவும் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சாயில் அண்ட் கிளைமேட் இங்கே இது வந்து நல்ல வளரும் ஃபுல் சன் இருந்தாவே இது ரொம்ப அழகாக வளரும் அண்ட் இதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவை பிளண்டி ஆஃப் வாட்டர்னால் நிறைய தண்ணி தேவை அண்டு வெல் ட்ரைனிங் சாய் வெல் ட்ரைனிங் அதாவது தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக போகணும் பரவணும் நல்ல ட்ரெயின் ஆகணும் அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லாக பிளான்டிங் பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த இயர் இயர் எப்போ வேணால் வைக்கலாம் இந்த டைம் தான் இப்போ ஜூன் ஜூலைன்னு சொன்னோம் இல்லையா கோலி கோரியோச சூப்பர் பாக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை எப்போ வேணாலும் நம்ம இந்த பிளான்ட்டை வளர வைக்கலாம் இந்த பிளான்டிங் ஹோல்ஸ் அதாவது ஹோலை வந்து ஹோலை இது பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்போஸ்ட் மென்யூர் உரத்தை போடணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபர்டிலிட்டி நல்லா வளரும் அண்டு அந்த சாயில் வந்து வாட்டர் ஹோல்டிங் சாயில் அதாவது வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி நிலை நிறுத்துகிற சாயிலாக இருக்கணும் அது இருந்தாவே போதும் இந்த பிளான்ட் நல்லா வளர்ந்துரும் அண்ட் இது அது மட்டும் இல்லாமல் லெமன் கிராஸ் பிளான்ஸை வந்து பெட்டு மாதிரி கூட போடலாம் பிளான்டிங் பெட்டு ஸ்பேஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் இருந்தாவே போதும் அது ஒரு பெட் பெட் மாதிரி கூட போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இது எப்படி இருக்குது அப்படியே அப்படியே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியும் போட்டுடலாம் ஒரு பெட் மாதிரி அப்பியரன்ஸையும் கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் இருந்தால் போதும் தனியாக இருந்தால் இல்லை இரிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஒரு டிபெண்ட் அந்த டிபெண்ட் அப்போன் த டைப் ஆஃப் சாயில் அந்த சாயிலை பொறுத்து வாட்டர் தேவை எவ்வளோ தேவையாகுது போக ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி வாட்டர் போதும் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக வேணும் ஸோ அந்த சாயிலை வச்சு அந்த க்ரோத்தை வச்சு வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் சேண்ட் லூஸ் சாயில்ஸ் ரெக்யர் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் வாட்டரிங் தேன் செல்டி லோம் சாயில் அதாவது சாண்டி மணல் மாதிரி இருக்கிறது அப்புறமா லூஸ் சாயிலில் வந்து நிறைய வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்கும் சில்ட்டு சாயிலை தவிர சில்ட் அண்ட் லோமி சாயிலை விட நெக்ஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வரையும் வளர்ந்தாவே போதும் அப்போது நாம் அந்த ஸ்டெம்ஸ் ஸ்டெம்ஸோட பேஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக் வரும்போதே கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த கட் பண்ணிவிட்டு கிரவுண்ட் லெவல் வரையும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் இந்த கிரவுண்ட் லெவல் வரையும் கட் பண்ணிவிட்டு விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ அதுதான் ஹார்வெஸ்டிங் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வரையும் வந்தால் போதும் அது கிரவுண்டோட கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லெமன் கிராஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா